một túi mơ ước bay Golaili đã cho Charlie thuê dãy phòng áp mái của mình trong hơn 20 năm. Anh ta là một người ở trọ lý tưởng thông minh và lịch sự, và luôn trả tiền thuê nhà bằng tiền mặt. Đó là một sự sắp xếp thuận tiện vì sự hiện diện của anh giúp cô yên tâm và đảm bảo tài chính trong thời gian nghỉ hưu. Cô ấy chưa bao giờ can thiệp vào công việc của anh ấy cho đến một buổi sáng. Một lá thư xuất hiện trên tấm thảm chùi chân của cô ấy. Có thể nhận ra chữ thảo của Charlie và mở nó ra để khám phá một ghi chú ngắn gọn cho biết anh ấy đã đi xa. Charlie yêu cầu cô bảo vệ một số đồ đạc có giá trị của anh ấy và đóng gói quần áo của anh ấy để làm từ thiện. Anh ấy đã xin lỗi trước bất kỳ sự bất tiện nào và ký tên vào nó Charlie yêu quý của bạn. Thằng cô ấy chưa bao giờ xem xét tình trạng căn phòng của Charlie hay can thiệp vào lối sống của anh ấy cho đến sau khi ra đi đột ngột. Nó chỉ ra rằng Charlie Febras là một chút tích chữ, thói quen thu thập các bài báo và kể lại những câu chuyện thú vị đã bắt đầu từ khi còn là một chàng trai trẻ. Mỗi buổi sáng, sau khi cha đi làm, anh ấy sẽ giải cứu những tờ báo đã bỏ đi của cha mình. Sẵn sàng cầm cây kéo, anh trải các nhật báo cho những bài báo về những con người khác thường ở những vùng đất xa xôi. Anh ấy sẽ lưu lại những câu chuyện hay nhất để tham khảo trong tương lai và thêm chúng vào bộ siêu tập ngày càng mở rộng. Charlie trẻ tuổi nhanh chóng nhận thấy có một nhóm các nhà văn đang luân chuyển trên một vòng quanh các địa điểm kỳ lạ. Thật là một cuộc sống, anh nói với chính mình, tôi cũng muốn làm điều đó. Anh ấy đã đề cập đến ý tưởng này với mẹ mình và bà ấy thấy mọi lý do để thúc đẩy khát vọng của Charlie. Anh sẽ là phóng viên nước ngoài quý giá của cô, họ thảo luận thêm về khái niệm này và lập một kế hoạch. Anh ấy sẽ bắt đầu trên các tờ báo địa phương và làm việc theo cách của mình qua các tờ báo rộng. Mẹ anh ấy thuyết phục rằng anh ấy đã được định sẵn cho máy bay phản lực và anh ấy sẽ đến thăm mọi lục địa trước khi anh ấy 30 tuổi. Giấc mơ đó đã hiện rõ trong tâm trí Charlie khi anh bắt đầu học tại trường ngữ pháp địa phương thăng Mr. Trimble, một cựu vận động viên bóng bầu dục đã quản lý trường học của Charlie bằng nắm đấm sắt và tính khí nóng này. Anh ấy là một người kỷ luật người tự hào về việc tạo ra những người đạt thành tích cao trong lớp và trên sân đấu. Nếu anh ấy không thể đánh bại sự giáo dục trong đầu họ, thay vào đó anh ấy sẽ đá chúng vòng quanh sân bóng đá. Môi trường cạnh tranh không phù hợp với tất cả những cậu bé từng học ở đó và Charlie là một cậu bé nhút nhát người đã phải vật lộn để vượt qua khiếm khuyết về giọng nói. Khi cha mẹ anh chia tay vào đầu năm thứ hai, anh thất vọng và rút lui vào thế giới riêng của mình. Bị bao vây từ mọi phía, đến đầu năm thứ tư, anh ta giao tiếp với giọng nói giảm xuống thành tiếng thì thầm. Làm sao anh ta có thể phỏng vấn mọi người nếu anh ta quá xấu hổ khi nói chuyện với họ? Một phóng viên không thể đặt câu hỏi có ích gì. Charlie đã bị đánh gục trước khi bắt đầu, sẽ có thời gian sau đó, anh ấy tự thuyết phục mình, những giấc mơ lớn không biến mất mãi mãi, thăng đến năm 16 tuổi, Charlie đã hoàn thành việc học ở trường và kết quả kỳ thi của anh không mấy hoành tráng. Đã chôn vùi sở thích của Charlie và chôn vùi mọi tham vọng, các giáo viên của anh ấy đồng ý rằng anh ấy thể hiện rất ít khả năng học tập và không có năng lực thể thao. Mr. Chimbo đã viết trong bản báo cáo cuối cùng của mình, yên lặng và chu đáo. Chắc là một chàng trai khiêm tốn, người không được đánh giá thấp cũng như không được ước tính quá mức. Không ai đã giả vờ chắc là một thiên tài, ngoại trừ mẹ anh, người mà anh không thể làm gì sai trái. Vì vậy, khi hiệu trưởng mô tả Charlie là một tấm gương sáng về sự khéo léo chiến thắng trí tuệ, cô ấy đã há hốc mồm kinh ngạc. Quay cuồng với vết cắt phía trên của Mr. Trimble, mắt cô ấy chừng lên khi cô ấy xử lý vết thương. Có thể anh ấy đang đề cập đến sự cố ngớ ngẩn đó khi đội xử lý bom được gọi đến phòng thí nghiệm hóa học của trường. Chắc chắn rằng tất cả đã bị lãng quên, Charlie không bao giờ bị khiển trách, vì không có bằng chứng, phấn khích trước lời khen ngợi yếu ớt bản tóm tắt của Mr. Trimble đã nâng cao tâm trạng của cô ấy. Chắc không phải là không có tinh thần, và chắc chắn sẽ tiến xa. Charlie nói, càng xa càng tốt, ông nói, anh vui mừng gác lại thời đi học và mong được gắn bó với trường đại học của cuộc đời. Không hề nao núng trước những lời của Mr. Trimble. Anh ta đã viết đủ các đơn xin việc nhiệt tình để đảm bảo có ít nhất một phản hồi tích cực thăng Gerard, nhà đấu giá địa phương, đã nhận Charlie làm trợ lý trong các phòng trưng bày của họ. Không lâu sau, Mr. Gerard già phát hiện ra chàng trai hào hoa đang đi về công việc kinh doanh của mình. Anh ta quan sát Charlie phụ trách kho hàng của mình và ghi nhận tốc độ anh ta cất giữ và lấy đồ từ nhà kho. Anh phải thừa nhận rằng, anh đã rất ấn tượng. Trong vòng 12 tháng, anh thăng chức cho Charlie thành trợ lý phòng đấu giá. Người chủ lớn tuổi có hy vọng lớn vào Charlie, anh ta tưởng tượng mình sẽ trở thành một đấu giá viên giỏi, nhưng than ôi, không phải vậy. Mặc dù là người thông minh và không dễ bị áp lực, khả năng diễn thuyết của anh ấy thường bỏ rơi anh ấy. Người nói ngọng chứng tỏ là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến sự tự tin của anh ấy và cản trở sự tiến bộ ngoài công việc của người trợ lý
He was an ideal lodger, smart and courteous, and always paid his rent in cash. It was a convenient arrangement because his presence afforded her both peace of mind and financial security during her retirement. She'd never interfered in his affairs until one morning a letter appeared on her doormat. May recognized Charlie's cursive script and opened it to discover a brief note, saying he'd gone away. Charlie asked her to secure his few valuables and box up his clothes for charity. He apologized for any inconvenience in advance and signed it, your darling, Charlie, hashtag, she'd never considered the condition of Charlie's room or interfered in his lifestyle until after the sudden departure. It turns out that Charlie Fairbrass was a bit of a hoarder. His habit of collecting newspaper articles and filing away interesting stories had started as a young lad. Every morning, after his father left for work, he'd rescue his father's discarded newspapers. Scissors at the ready, he combed the dailies for articles about unusual people in far-flung lands. He'd salvage the best stories for future reference and add them to the ever-expanding collection. Young Charlie soon noticed there was a clique of writers rotating on a circuit of exotic locations. What a life, he said to himself. I want to do that too, he mentioned the idea to his mother, and she saw every reason to promote Charlie's aspiration. He would be her precious little foreign correspondent. They discussed the notion further and formulated a plan. He'd start off on local papers and work his way through the broad sheets. His mother convinced him he was destined for the jet set and he'd visit every continent before he was 30. That dream was foremost in Charlie's mind when he began his education at the local grammar school. Hashtag, Mr. Trimble, a former pugilist, governed Charlie's school with iron fists and a short temper. He was a disciplinarian who prided himself on producing high achievers in the class and on the field. If he couldn't beat an education into their heads, he'd kick them round the football pitch instead. The competitive environment didn't suit all the lads who studied there, and Charlie was a shy boy who struggled to overcome a speech defect. When his parents separated at the start of his second year, he lost heart and retreated into his own private world. Besieged on all sides, by the start of the fourth year, he communicated with a voice reduced to a slurred whisper. How could he interview people if he was too embarrassed to speak to them? What use was a reporter who couldn't ask questions? Charlie was beaten down before he started. There'd be time later, he convinced himself, big dreams don't go away forever, hashtag, by the age of 16, Charlie had completed his schooling and his exam results were less than monumental. Having buried Charlie's interests and cremated any ambition, his teachers agreed he showed little academic ability and no sporting prowess. Quiet and thoughtful, wrote Mr. Trimble in his final report. Charles is a modest lad who should neither be undervalued nor overestimated, nobody had pretended Charles was a genius, except his mother for whom he could do nothing wrong. So when the headmaster described Charlie as, a shining example of ingenuity triumphing over intellect, her jaw was agape. Reeling from Mr. Trimble's uppercut, her eyes welled up as she processed the wounding remark. Could he be referring to that silly incident when the bomb disposal squad was called to the school's chemistry lab? Surely that was all forgotten about. Charlie was never reprimanded. Because there was no proof. Crestfallen by the faint praise, Mr. Trimble's summary uplifted her mood. Charles is not without spirit, and will no doubt go far. The further away, the better, said Charlie, filing the report for posterity, he was glad to put his school days behind him and looked forward to engaging with the University of Life. Unperturbed by Mr. Trimble's words, he wrote enough enthusiastic job applications to warrant at least one positive response. Hashtag, Gerards. The local auction house, accepted Charlie as an assistant in their showrooms. Before long, old Mr. Gerard spotted the dapper lad going about his business. He observed the Charlie taking charge of his stock and noted the speed with which he stored and retrieved items from the warehouse. He had to admit, he was impressed. Within 12 months, he promoted Charlie to auction room assistant, the elderly proprietor had big hopes for Charlie. He imagined he'd make a fine auctioneer, but alas. It wasn't to be. 
Despite being smart and unflappable under pressure, his powers of speech often deserted him. The lisp proved to be a major issue that affected his confidence and hindered progress beyond the silent assistant's job. However, in this role, Charlie.